ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള കുറച്ചധികം നല്ല ടിപ്സുകളാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷുഗർ ബെറ്ററാണ് എപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി സാമ്പാർ പൊടി വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ ഇനി വേണ്ടത് പരിപ്പാണ് നമ്മൾ പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ സാധാരണയായിട്ട് തൂവര പരിപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് കടലപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പാർ കുറച്ചുകൂടെ കൊഴുപ്പുള്ളതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ തൂവരപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുമ്പോഴും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് വേവിച്ച് നോക്കൂ ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ പരിപ്പ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പിടി ചെറിയ ഉള്ളി കൂടെ ചേർത്ത് നോക്കൂ നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്തും അരിയാതെ മുഴുവനായിട്ട് ഒരല്പം ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ചേർക്കുന്നത് കട്ടിക്കായം സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചേർക്കുന്നത് പൊടിയാണ് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാതെ കട്ടിക്കായം ഒരല്പം കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പരിപ്പ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരല്പം ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും സാമ്പാറിന് കിട്ടുക ഇനി ശർക്കര ഇത് ആരും അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു ടിപ്പാണ് നമ്മൾ എന്താ സാമ്പാറൊക്കെ വെന്തതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര ചെറുവേത് തേ ചെറുകേത് ചേർക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ലൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഉടുപ്പി സാമ്പാർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഫ്രഷ് മല്ലിയില കറി വെന്തതിന് ശേഷം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർക്കുന്നത് സാമ്പാറിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടിപ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി